You and I know you ain't about that life. గుడ్ మార్నింగ్ సో సన్ రైజ్ రిసార్ట్ లో చక్కగా మేము నిన్న నైట్ అంతా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసాము ఎంజాయ్ చేసి చక్కగా పడుకున్నాం కూడా మంచి నిద్ర అయితే పట్టింది ఆ టైం అయితే ఎయిట్ అవుతుంది సో మేము మళ్ళీ కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి మేము బయలుదేరి ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి విజిట్ చేయడానికి అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ పూల్ అనమాట సో చక్కగా అయితే మేము ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాము సో మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినట్టయితే మీరు కూడా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మేమైతే ఈ రిసార్ట్ లో ఓన్లీ వన్ నైట్ స్టే చేసామండి సో బట్ వన్ నైట్ స్టే చేసినా కూడా మంచి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము ఎక్కువ ప్లేసెస్ కవర్ చేయడానికి అయింది అలాగే చక్కగా పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో ఇప్పుడైతే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కు వెళ్ళబోతున్నామండి ఫ్రెష్ అయిపోయి సో రండి అక్కడ కలుద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ డే టూ ఇన్ సన్ రైజ్ రిసార్ట్ అండి సో చక్కగా మేము ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇప్పుడు మేము బయలుదేరుతున్నాము అంటే ఫస్ట్ కొన్ని ఒక ప్లేస్ ఉన్నది మినీ జంగుల్ అని సో అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్టివిటీస్ చాలా ఉంటాయండి మనం టైం స్లాట్ సెట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి పిల్లలకి అయితే టూ త్రీ డేస్ అయితే చక్కగా అన్ని కవర్ చేసుకొని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఇదిగోండి రిచ్చి కృషి వాళ్ళైతే నైటే సైకిల్స్ ఇచ్చి పార్క్ చేసుకున్నారు సో ఆ సైకిల్స్ మీద మేము మినీ జంగుల్ కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము రండి మాతో పాటు మినీ జంగుల్ చూద్దురు గాని Are you ready guys? Yes, 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 వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వైజాగ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ నేను మీ అపరాజిత సో ఈ వీడియో వచ్చి లాస్ట్ వీడియో కంటిన్యూషన్ అండి ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా సో మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే చూడండి వైజాగ్ లో ఉన్న బెస్ట్ రిసార్ట్ సన్ రైజ్ రిసార్ట్ అని సో ఆ వీడియోలో కంప్లీట్ గా మేము ఈ రిసార్ట్ యొక్క బ్యూటీని అయితే చూపించడం జరిగింది అలాగే మేము ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో కూడా చూపించామండి సో మీరు ఆ వీడియో కానీ చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి అది చూసిన ఇది చూసినట్టయితే మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో వచ్చి మేము ఆ నెక్స్ట్ డే అంటే టూ డేస్ మేము స్పెండ్ చేసాం ఈ రిసార్ట్ లో సో మేము ఎంత టైం స్పెండ్ చేసాం లేకపోతే ఏం ఎంజాయ్ చేసాం అలాగే మీకు ప్రామిస్ చేసినట్టు ఈ వీడియోలో ఈ రిసార్ట్ యొక్క బడ్జెట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో బడ్జెట్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళక ముందు సో మేము డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట సో రండి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు లేదు అంటే కావాల్సిన ప్లేస్ లో వదిలేవచ్చు కానీ మేము పక్కనే ఉన్నాం కదా ఇక్కడ పెట్టేసాము అదిగోండి మా బగ్గి నేను నాకైతే బాగి అని బోగి అని ఒక్కసారి కూడా నేను కరెక్ట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయలేదు బగ్గి వచ్చింది మా జంగిల్ ఎక్కడికో వెళ్తున్నాము రండి చూద్దాం సన్ రైజ్ రిసార్ట్కి అయితే మినిమం మనం టూ డేస్ ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అంటే ఫిష్ ఫీడింగ్ అని అలాగే క్రికెట్ బాస్కెట్ బాల్ అలాగే టెన్నిస్ ఇంకా సైక్లింగ్ అలాగే స్విమ్మింగ్ సో ఇవన్నీ కవర్ చేయాలంటే కనీసం మనకు ఒక మినిమం టూ డేస్ అయితే పడుతుంది అనమాట సో మనం అలా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి అన్ని అన్ని యాక్టివిటీస్ కవర్ చేసుకోవచ్చు అదే జంగిల్కి వచ్చామండి యానిమల్స్ ఉంటాయని అన్నారు జంగిల్ అంటే ఇక్కడ నేను పెద్ద ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు జంగిల్ లో చెస్ ఎందుకు ఉంటదరా చిన్న స్పాట్ అండి ఏవో యానిమల్ బొమ్స్ బొమ్మలు పెట్టారు బొమ్స్ అంటే బొమ్మలు పెట్టారు పెట్టి ఏదో టైం పాస్ అంతే అంటే పెద్ద ఎఫెక్ట్ గా ఏం లేదు అంటే జంగిల్ తెలిసిపోతుంది జంగిల్ ఎంత ఉందో కూడా అర్థమైపోతుంది 
అంటే అన్నిటి దగ్గర చైర్స్ టేబుల్ చైర్స్ ఉంచారు అమ్మో జంగిల్లో కావాల్సి నరకాలు తిరుగు ఇది బాగుంది అంటే జస్ట్ మనకు ఆడడం వచ్చు కదా ఎంత ఎంత పెద్ద ఆటలు కలపడం ఇలాంటిది పార్క్ హోటల్ వెడ్డింగ్ షూట్ లో మేము చేసాం ఇంకా పెద్దవి పెట్టుకోవడానికి నాన్న దీంతో ఏమైనా ఆడేస్తారు చెప్పి దీన్ని మినీ జంగిల్ అంటారండి ముందు మాకు పూర్తిగా నేమ్ తెలియలేదు సో పిల్లలకి పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేయడానికి లేకపోతే పెద్దోళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది చిన్న కాటేజెస్లో కూడా ఇక్కడ చాలా క్రియేట్ చేశారు సరదాగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు కొన్ని యానిమల్ బొమ్మలు అయితే జిరాఫ్ అవి అయితే ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి దగ్గర టేబుల్స్ చైర్స్ వేసి ఉన్నాయి అంటే ప్రతి దగ్గర ఏదో ఒకటి ఏదో టైంలో ఏదో ఈవెంట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఎక్కడ టైం స్పెండ్ చేయాలని అనుకుంటే అక్కడ టైం స్పెండ్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఎస్టేట్ ఈ ఎస్టేట్ అంటారు లేకపోతే ఈ రిసార్ట్ చాలా పెద్దది చాలా ఏరియా కాబట్టి టూ త్రీ డేస్ అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలంటే రిలాక్స్ అయిపోవాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు మేము కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము మినీ జంగల్ అయితే చూసేసాము సో అక్కడ నుంచి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్తున్నాము సో మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో అండి అది రిసెప్షన్ అండి సన్ రైజ్ రిసార్ట్కి రిసెప్షన్ అనమాట ఇలా ఎంటర్ అవి అవగానే మనకి స్ట్రైట్గా మీరు జనాలు వెళ్తున్నారు చూసారా సో అది రెస్టారెంట్ అనమాట ఆ రిసెప్షన్కి ఆనుకునే ఉంటుంది రెస్టారెంట్ సో రిసెప్షన్కి రెస్టారెంట్కి మధ్యలో మీరు అక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంటుందండి చూసారా లేదో వెనకాతలు ఉన్నచ్చు జోషి వెళ్తున్నాడు కదా అక్కడికి సో ఎప్పుడు చూసినా అక్కడ ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ అయితే మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి వాటర్ ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ అవైలబుల్గానే ఉంటాయి అనమాట మనకు అక్కడ సో దీని ఆనుకుని పక్కన ఇండోర్ గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఒక రూమ్ ఉంటుంది మేము ఆ రూమ్లోకి గేమ్స్ ఆడడానికి వెళ్ళడం బయటికి రావడం మళ్ళీ ఆ జ్యూసులు తాగడం మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి ఆడుకోవడం అలా అయితే మేము చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాము సో రెస్టారెంట్లో లంచ్ ఉంటుంది అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుందండి డిన్నర్ మాత్రం ఇక్కడ సర్వ్ చేయరు డిన్నర్ అయితే ఫ్లవర్ స్ట్రీట్లో నైట్ టైం అక్కడ సర్వ్ చేస్తారు మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ చూడకపోతే ఆ ప్రీవియస్ వీడియో కూడా చూడండి అక్కడ డిన్నర్ అయితే అద్భుతంగా సర్వ్ చేస్తారు అదైతే అసలు చాలా మెమొరబుల్ మూమెంట్ అక్కడ ఎంజాయ్ చేయడం డిన్నర్ అనేది సో కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి సో మీరు చూసినట్టయితే వడ ఉన్నది హాట్ హాట్ ఉప్మా అంటే జారుడు ఉప్మా ఎంతమందికి ఇష్టమో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి నా ఫేవరెట్ తర్వాత బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ అండి స్వీట్ కార్న్ గ్రీన్ పీస్ కాలీఫ్లవర్ పొటాటో క్యారెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిట్టి గారులు గారులతో పాటు చికెన్ కర్రీ అండి మీరు ఏదైతే ఇది పొటాటో చన్నా కర్రీ ఓకే చట్నీస్ ఇచ్చాడు రెండు చట్నీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి అలాగే బాయిల్డ్ ఎగ్స్ అనమాట మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే మో తెప్పలేదు చూసారా పాపం దాన్ని ఎవరు చూడలేదు అదైతే ఓట్స్ పారిజ్ అనమాట అది మా చిన్నోడు అయితే చికెన్ కర్రీతో తిన్నాడు ఇవి కార్న్ఫ్లేక్స్ అండ్ చాకోస్ హాట్ మిల్క్ తో అయితే అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ అన్ని వెరైటీలు ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టింది అది టీ కాఫీ టీ కాఫీ కూడా చాలా బాగుందని చెప్పారు నేనైతే తీసుకోలేదు ఇది ఫ్రెష్ గ్రేప్ జ్యూస్ ప్లస్ ఇది నాకు తెలిసి మిల్క్ మిల్క్ కాదు అది మిల్క్ బటర్ మిల్క్ అయి ఉంటుంది సో ఫ్రూట్స్ అయితే మేము ఎంజాయ్ చేసామండి చక్కగా పప్పాయ పెట్టాడు అలాగే కర్బూజ పెట్టాడు అనమాట పెట్టాడు డేట్స్ పెట్టాడు కానీ ఆ డేట్స్ అదేలేదు ఇడ్లీ గారి అలాగే బ్రెడ్ జామ్స్ బటర్ ఇచ్చినట్టు కలపడలేదు నాకు మరి జామ్ ఉంది కానీ బటర్ కనిపించలేదు దీనికి తోడు చీజ్ ఆమ్లెట్ అండి దోశ ఆమ్లెట్ దోశ మసాలా దోశ పన్నీర్ దోశ మీరు ఏ దోశ అడిగితే ఆ దోశ హాట్ హాట్ గా సర్వ్ చేస్తారనమాట కృషి అయితే పొటాటో వెజెస్ గారెలు రిచి అయితే ఎగ్స్ కార్న్ పొటాటో వెజెస్ బ్రెడ్ జామ్ ఇదిగోండి క్రిస్ గడు 
ఓన్లీ గారెలు అండ్ చికెన్ ఇదిగోండి ఇది చీజ్ ఆమ్లెట్ చూడండి డబల్ ఎగ్ చీజ్ ఆమ్లెట్ అనమాట ఆ చీజ్ చూడండి ఎంత ఫ్లఫీగా అంటే దూదలా ఉన్నది ఆమ్లెట్ మాత్రం మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఆమ్లెట్ వేసేసాం కూడా తిన్నాము చాలా బాగా చేసాడు దోశ కూడా చక్కగా హాట్ హాట్ గా సర్వ్ చేస్తున్నారు క్రిస్పీగా ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్ద సైజ్ లో వేయకుండా చిన్న సైజ్ లో వేస్తాడు కాబట్టి అన్ని ట్రై చేయవచ్చు బాగుంది హాయ్ అండి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేసేసాము బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది మా అందరికి చాలా చాలా నచ్చింది పిల్లలు అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ వెరైటీ కూడా చాలా ఉన్నది ఫుడ్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉన్నది మేమైతే చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి ఇలా బయటకు వచ్చాము అండ్ ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు మెనూలోని సో ప్రసాద్ ఫుడ్ చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ మేమైతే ఇదిగోండి లాబీలో వెయిట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ మా బగ్గి వస్తే ఇప్పుడు మేము డైరెక్ట్గా పూల్కి వెళ్తాం గుడ్ మార్నింగ్ మేము ఇంకో టూ అవర్స్లో అయితే చెక్అవుట్ అయిపోతున్నాము సో మా రూమ్ అయితే ఒకసారి చూపించాలి కదా ఎలా ఉంటుందో అని కాబట్టి ఒకసారి చూపిస్తాను ఇదైతే మా విల్లా అండి విల్లా సెవెన్ ఇది అది విల్లా సెవెన్ విల్లాస్లో మేబీ నాకు తెలిసి టూ ఏమంటారు రూమ్స్ ఉంటాయేమో అంటే టూ సూట్ రూమ్స్ అలా ఉంటాయనుకుంటా కింద మాకు ఇచ్చారు సో పైన ఇంకొక ఫ్లోర్ ఉంటుంది లేకపోతే పైకి వెళ్ళొచ్చు సో మాదైతే కిందన ఇది ఎంట్రన్స్ చూడండి లాన్ ఇచ్చాడు చక్కగా లాన్ చక్కగా ఇచ్చాడు సో రండి చూపిస్తాను ఇంకొకటి ఏంటంటే బెస్ట్ ప్లే బెస్ట్ బెస్ట్ టైం టు విజిట్ ఈ ప్లేసెస్ పర్టికులర్లీ వైజాగ్ ఆ ప్లేసెస్ మాన్సూన్స్లో కానీ వింటర్లో విజిట్ చేస్తే మంచిదండి ఆ డ్రై సీజన్ సమ్మర్లో విజిట్ చేస్తే లోపలే ఉండాలనిపిస్తుంది బయట తిరగాలని అనిపించదు ఎక్సెప్ట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ తప్పించి సో మేము కూడా అదే ఫేస్ చేస్తున్నాము సో మాన్సూన్లో అయితే ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే అంత లుక్ అయితే కనపట్టలేదు వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ ఈ ఎండకి ఎంతని తట్టుకోగలరు సో ఇది ఎంట్రన్స్ చెప్పాను కదా రాత్ర సైకిల్స్ మేము చెప్పుకున్నాం అని ఎన్ని సైకిల్స్ తెచ్చి పెట్టేసామో చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే సైకిల్స్ తెచ్చి పెట్టిన తర్వాత ఎవరికైనా కనబడింది అనుకోండి ఆడి పట్టిపోతాడు అందుకే నైట్ తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ సైకిల్ మా దగ్గర పెట్టేసుకున్నాం ఇది కామన్ ఏరియా అండి కామన్ ఏరియా సో ఇదేమో డైనింగ్ ఏరియా డైనింగ్ ఏరియా సో ఇది మా రూమ్ అండి సెవెన్ జీరో సెవెన్ వన్ ఆపోజిట్ లో ఇంకో రూమ్ ఉంది పైన కూడా నాకు తెలిసి ఒక టూ టూ రూమ్స్ ఉంటాయనుకుంటా సో రండి మా రూమ్ లోకి వెళ్దాం సో చాలా చెత్తలా ఉంటది ఎందుకంటే మొత్తం చిరాక్ చిరాక్ చేసాము బట్ మీకు చూపించాలి కదా అండి సో లైటింగ్ చాలా డల్ గా ఉంది రూమ్ అంత ఓకే కాదు అంటే సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ చిల్లర అయింది పోనీ ఒక ఫ్యామిలీకి చూసుకుంటే సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయింది రూమ్ కి అయితే రూమ్ అయితే మేము అంత సాటిస్ఫైడ్ కాదు రూమ్ అయితే అంత సాటిస్ఫైడ్ కాదు కింగ్ సైజ్ అంటారో క్వీన్ సైజ్ బెడ్ అంటారో ఎక్స్ట్రా బెడ్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా పర్సన్ కి థర్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాడు సో పిల్లలిద్దరికి అబౌ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చెప్పలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్నాడు అంటే వాళ్ళకి టూ టూ ఎయిటీ రూపీస్ పర్ హెడ్ ఛార్జ్ చేశాడు సో రూమ్ అయితే మాకు నచ్చలేదు సో ఒకవేళ పే చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పే చేయాల్సింది యాక్టివిటీస్కే పే చేయాలి రూమ్ని ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు మేబీ ఈ రూమ్ ఎలా ఉందో లేదా మిగతా అన్ని ఎలా ఉన్నాయో మన నాకు తెలీదు మేము టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే రూమ్స్కి రాలేదు చూడడానికి వచ్చాము సో ఓల్డ్ హోటల్ కాబట్టి ఇలా ఉందేమో అని 
మాకు పూర్తిగా ఐడియా లేదు బాత్రూమ్ కూడా ఓకే ఓకే ఉంది సో అన్ని పాతగా ఉన్నాయి రూమ్ని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో ఇక్కడ ఉన్నవి ఏంటి అంటే ఫిష్ ఫీడింగ్ అని బాస్కెట్ బాల్ అని టెన్నిస్ అని క్రికెట్ అని ఫ్లవర్ స్ట్రీట్ షో అని మినీ జంగిల్ అని అలాగే ఈవినింగ్ లేకపోతే సైక్లింగ్ అని దగ్గరలో వెళ్ళి ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంది గోల్ఫ్ కోర్ట్ ఉందంట మన వెహికల్ ఉంటే మన వెహికల్ మీద నైన్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీగా వెళ్ళొచ్చు అక్కడ పాస్ ఇస్తారు గోల్ఫ్ కోర్ట్ చూడవచ్చు సో వాటికి అయితే మనం స్విమ్మింగ్ పూల్స్ స్లైడ్తో పాటు ఉంటాయి మీరు చూసుంటారు ఆల్రెడీ వీడియోలో సో ఈ యాక్టివిటీస్ కోసం అయితే మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవరాల్గా ఫైవ్కి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఫోర్ ఇవ్వచ్చు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు బాత్రూమ్ ఇవ్వండి ఇంకా బడ్జెట్ విషయానికి వస్తే మాకు ఈ సన్ రే రిసార్ట్కి సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయిందండి అంటే టూ అడల్ట్స్కి టూ కిడ్స్కి అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి అనమాట అయితే మాకు ఈ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు ఏవైతే ఇక్కడ అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూడడానికి ఫ్రీ అండి అలాగే పూల్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ప్రైవేట్ పూల్ కావాలి అంటే అవైలబిలిటీ బట్టి వన్ అవర్కి మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు అయితే బిలో ఫైవ్ ఇయర్ కిడ్స్కి మాత్రమే కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తారండి మా ఇద్దరు పిల్లలు అబౌవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ మనం మేమైతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వచ్చింది లంచ్ డిన్నర్ మనమే పే చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సివ్ లంచ్కి అయితే మాకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది అలాగే డిన్నర్కి అయితే థర్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా మనం తీసుకెళ్తే ఎక్స్ట్రా అడల్ట్ కానీ మనం తీసుకెళ్ళినట్లయితే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బెడ్ ఛార్జ్ ఎంత చేస్తాడంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా బెడ్ ఛార్జ్తో పాటు వాళ్ళకి ఫ్రీ కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తాడు సో రూమ్లో ఉండడానికి అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పర్సన్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వారికి థర్టీన్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి లేదండి మేము అడ్జస్ట్ అయిపోతాము అని అంటే మనం అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చు కానీ మళ్ళీ కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఐదుగురు ఎలా ఉన్నారు అని వాళ్ళ వాళ్ళు అడుగుతారు కాబట్టి బెటరు ఎక్స్ట్రా బెడ్తో పాటు మనం తీసేసుకుంటే ఇటు కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే బెడ్ రెండు కలిపి వస్తాయి టోటల్గా మాకైతే సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్కి అయితే అయిందండి సో మేము రిచ్ వాళ్ళని పూల్ దగ్గర దింపేసామండి వాళ్ళు మెయిన్ రీజనే అసలు పూల్ 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 అని సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసాం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లైడ్ పూల్లో వాళ్ళు డ్రాప్ చేసి మేమైతే లోటస్ పాండ్ ఉన్నదంట సో మేము ఇద్దరం లోటస్ పాండ్కి వెళ్తున్నాము తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి కమ్మల ఫల వచ్చి ఫల పుష్పాల కొలను దీన్ని లోటస్ పాండ్ అంటారండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు ఉంది కదా నేను వచ్చాము ఆల్రెడీ ఫిష్ ఫీడింగ్ పాయింట్ ఇది సో దీన్నే లోటస్ పాండ్ అని కూడా అంటారంట కానీ దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే లోటస్ ఇప్పుడు లేవు ఇంత ముందు ఉండేవా లోటస్ పాండ్ కానీ లోటస్ ఉండవు కరెక్ట్ ఉండేవి వన్స్ అపాన్ టైం లాంగ్ లాంగ్ ఇవ్వ కదా ఇప్పుడు తీసేసారంట సో ఇప్పుడు లేదు ప్రస్తుతం లోటస్ లేని పాండ్ శర్మిలక్ల సో మళ్ళీ లోటస్ లైన్ పాండ్ దగ్గర నుంచి మేము స్లైడ్ స్లైడ్ అక్కడ స్లైడ్ ఉందండి సో మేమైతే పూల్కి వచ్చేసామండి ద మోస్ట్ అవైట్ టైమ్ రిచి క్రిసి వాళ్ళకి వీళ్ళైతే చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అసలు సో ఈ రోజు మేము ఎక్కడైతే నిన్న చేసాము అక్కడికి కొంతమంది వచ్చేసారు అయితే మళ్ళీ ప్రైవేట్ పూల్ వచ్చేసాము ఇది ఫోర్ ఫీట్ బట్ రిచి క్రిసి వాళ్ళు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుంటానంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ మధ్యలో సో అక్కడ చిన్నపిల్లలకి అక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా వీడికి కావాల్సిన ఇదే అక్కడ కూడా ఉంది సో దిగండి అటాక్ దిగకూడదు దిగ 
ఎదుర్కోడదు అని అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు కదా మనకి అవకాశం సో అందుకని దిగేసాను ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పర్లేదు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనేసి అని ఆహా నిజంగానే దిగకపోతే మిస్ అయి ఉండదాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్ నైస్ ఇక్కడ నుంచి స్లైడ్ పూల్కి స్లైడ్ పూల్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాము ఎందుకంటే అక్కడ స్లైడర్ ఉంటుంది పక్క పక్కనే రెండు పక్క పక్కనే దీని వెనకాల కూడా ఇంకో పూల్ ఉందండి ప్రైవేట్ పూల్ సో అది కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ప్రైవేట్ పూల్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు కూడా అర్లీ బేసిస్ ఈ ఎవరికి కావాలి అని మ్యాక్సిమం ఎవడు బుక్ చేసుకోవట్లేదు ఖాళీగానే ఉంటున్నాయి అందుకని మేము బుక్ చేసాం అదే రాక అర్థమైంది మ్యాటర్ ఖర్చు చేసాం సో చక్కగా పూల్లో అయితే మేము ఎంజాయ్ చేస్తామండి అంటే లిమిటెడ్ టైం ఉన్నది లెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా మేము చెక్అవుట్ అయిపోవాలి అనమాట సో పిల్లల్ని ఉంచేసి నేను జోషి వెళ్ళి మిగిలిన ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసుకుని వస్తాం బట్ పూల్ని అయితే అసలు చెక్అవుట్ చేసి రోజంతా ఉండొచ్చు చెక్అవుట్ చేసేసి మళ్ళీ ఈ రోజంతా ఉండొచ్చు అంటే రూమ్స్ వెకేట్ చేసేయాలి బట్ లోపల మళ్ళీ మనం ఈ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్టివిటీస్ కానీ మనం అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట సో మేమైతే వెళ్తున్నామా ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేయడానికి సో పూల్లో అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం చల్ల చల్లగా అసలు అది కొన్ని రుచి కృషి చూడండి సో సియు ఫైనల్లీ మేమైతే చెక్అవుట్ అయిపోతున్నామండి మళ్ళీ మేము రిసెప్షన్కి అయితే వచ్చాము సో అన్ని కీస్ అవి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని మళ్ళీ మేము చెక్అవుట్ అయిపోతాం రుచి కృష్ వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు ఇది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా కూడా పిక్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఫార్మాలిటీస్ అన్ని వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవుతారు కదా అని మేము ముందు వచ్చేసాం అనమాట we are so god bless you we are so lucky to have you as our grandfather love you tata ekkada unnaru meer ippudu ఆ రోజు జూన్ టెన్త్ అండి మా మామయ్య గారు బర్త్డే అనమాట సో అందుకే వాళ్ళు పూల నుంచి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ తాతగారిని అయితే విష్ చేశారు సో మేము ఆ రోజు అర్లీగా చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ అయిపోవడానికి కారణం కూడా అదే అనమాట అంటే ఈవినింగ్ కల్లా ఇంటికి రీచ్ అయిపోతే చక్కగా ఫ్యామిలీగా అందరం కలిసి అంకుల్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయొచ్చు అని సో మేము అర్లీగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది లేదంటే ఈవినింగ్ వరకు ఉండి అప్పుడు చెక్అవుట్ అయ్యి అప్పుడు మేము కూల్గా ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట సో బట్ ఫైనల్గా మేమైతే అర్లీగా వెళ్ళిపోయి ఈవినింగ్ కూడా మేము హ్యాపీగా అంకుల్తో అయితే బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం స్కూల్గా అలా రిలాక్స్ అవుతున్నామండి చెక్అవుట్ అయిపోయాము మా లగేజ్ అక్కడ పడేసాము వీళ్ళని ఇక్కడ ఉంచి మీరు ఆడుకోండ్రా అని చెప్పాం వాళ్ళు ఎంతకీ పూల నుంచి రానంటున్నారు మేమైతే ఓరే మీరు ఎంజాయ్ చేయండి అయితే అని హ్యాపీగా ఇలా రిలాక్స్ అయిపోయాం బట్ బట్ టూ డేస్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మస్ట్ విజిట్ టూ డేస్ కాదు వన్ నైట్ టూ డేస్ అదే మరి సో మీరు అయితే ప్లాన్ చేసుకుంటే టూ డేస్ టూ నైట్స్ త్రీ డేస్ త్రీ నైట్స్ అయితే బాగుంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకా అంటే ఫుల్గా అంటే కంగారు కంగారు ఏం లేకుండా రిలాక్స్గా వెళ్ళొచ్చు చెయ్యొచ్చు పైగా మాన్సూన్లో కానీ వింటర్లో కానీ ప్లాన్ చేసుకోండి సమ్మర్ అయితే కొంచెం ఓన్లీ పూల్ తప్ప ఇంకేం ఎంజాయ్ చేయాలి మళ్ళీ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం తొందరలోనే అండ్ నెక్స్ట్ సీజన్ అనమాట ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా మేబీ రైనీ సీజన్ ఆర్ వింటర్ రండి విల్ ప్లాన్ బెస్ట్ పార్ట్ అండి మనం ఆ స్పాట్ కి వచ్చామనమాట సో ఇవన్నీ ఇండోర్ గేమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ క్యారం బోర్డు సో ఇండోర్ బాస్కెట్ బాల్ అలా చిన్నగా అలాగే స్నూకర్స్ బిలియర్డ్స్ బిలియర్డ్స్ స్నూకర్స్ నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదండి మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్స్ లో తెలియచేయండి నాకు ఈ గేమ్ లో తెలియదు ఏంటంటే ఒక బాల్ తో ఇంకో బాల్ ని కొట్టాలి అని కానీ ముందు నుంచి ఒకే బాల్ ని కన్నంలో వేసి చాలా నాకు గేమ్ వచ్చిందని చాలా ఫీల్ అయిపోయాను కానీ ఒక బాల్ కూడా ఎవడ వేయలేకపోయారులేండి 
నేను అదన్నా వేసాను లాస్ట్ లో అర్థమైంది ఓహో ఒక బాల్ తో ఇంకో బాల్ ను కొట్టి దీని కూడా ఒక స్ట్రైకర్ ఉంటది ఆ స్ట్రైకర్ తో ఇంకో బాల్ ను కొట్టి కన్నంలోకి వేయాలి నేనైతే డైరెక్ట్ ఒక బాల్ ను డైరెక్ట్ గా చూడండి కుక్ వేస్తే దాన్ని టచ్ కూడా చేయలేదు అదుగో వా ఏ అది ఫస్ట్ టైం ట్రయల్ కానీ తర్వాత చూడండి నేను ఆల్్రెడీ ఒకటి గోల్ కొట్టాను గోల్ అన్నా ఓకే ఫైన్ సో ఇది ఒక గేమ్ ఉన్నది ఇది ఏం గేమో నాకు తెలీదు తెలిస్తే కింద కమెంట్స్ లో తెలియచేయండి సో చూడండి జోషి ఫైనల్ గా అదిగో అలాగే సింగిల్ బాల్ వేసేసి ఇదొక గేమ్ ఉందండి ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్ అన్ని ఒకే దగ్గర పెట్టేశాడు పెట్టేసి ఒక రూమ్ లాగా ఇచ్చేసాడు కొన్ని గేమ్స్ ఒక దగ్గర కొన్ని గేమ్స్ ఒక దగ్గర అయితే మనుషులు కొంచెం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటారు కదా పీస్ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూడండి ఫైనల్ గా నేను కూడా గోల్ కొట్టాను గోల్ కాదంట మరి ఫైనల్ గా సో ఇక్కడ అయితే చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒకటి మీరు ఫిక్స్ అయిపోయి రావచ్చు ఏంటి అని అంటే చిన్న పెద్ద అనేం లేదండి రిసార్ట్ కు వస్తే ఆట 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 ఇది అయిపోతే స్విమ్మింగ్ పూల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అయిపోతే సైక్లింగ్ సైక్లింగ్ అయిపోతే ఫిష్ పాండ్ సో మనకి ఒంట్లో ఓపిక ఉండి ఎనర్జీ ఉండాలే గాని ఎన్నైనా ఆడుకొని ఎంతైనా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఈ టైం కి వెళ్ళిపోవాలి ఈ టైం ముగించాలి అని ఎవడ అడిగినోడు కూడా లేడు కాబట్టి ఆడుకొని చెమటలు పట్టినప్పుడు మళ్ళీ బయటకి అంటే అదంతా ఏసీ ఉన్నదండి ఏసీలో కూడా చెమటలు పట్టే రకంగా ఆడేస్తున్నారు ఆ ఇండోర్ గేమ్ లో కూడా మనుషులు సో కానీ చక్కగా అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత క్యారం బోర్డు ఉన్నది ఇది టేబుల్ టెన్నిస్ కదా టేబుల్ టెన్నిస్ ఉన్నది ఇంకొకటి ఉన్నదండి లాస్ట్ లో మీకు గేమ్ చూపిస్తాను సో ఆ గేమ్ పేరేంటో మాకు తెలియదు కానీ బట్ ఈ టేబుల్ టెన్నిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మేము ఆల్రెడీ చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు విరుండు విరుండులో కూడా ఆడాము గేమ్ చక్కగా ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇదే గేమ్ ఈ గేమ్ పేరు కూడా చెప్పండి తెలిస్తే మాకు ఈ గేమ్ పేరు తెలియదు కానీ టక్ టక్ కొట్టుకుంటూనే ఉండాలి ఇది సో ఈ గేమ్ కూడా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చెక్అవుట్ అయిపోయామండి సో సంద్ర రిసార్ట్ లో చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఫ్యామిలీగా మంచి ఎస్కేప్ ఈ టూ డేస్ జూన్ వస్తే మామూలుగా అయితే చల్లబడాలి కానీ చల్లబడలేదు సో ఈ ఎండ్లో ఎస్కేప్ లాగా టూ డేస్ ఎక్కువ టైం ఫార్టీ వన్ ఉన్నది బట్ స్టిల్ చక్కగా ఎక్కువ టైం మేము పూల్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాము నైస్ మెమరీస్ నైస్ నైస్ బాయ్ బాయ్ లాస్ట్ వీడియోలో ఎంతమంది వైజాగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి చూస్తున్నారో కమెంట్ చేయండి అంటే చాలా మంది రెస్పాండ్ అయ్యారండి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఈ ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకో చిన్న టాస్క్ ఏంటంటే టాస్క్ కాదు కానీ వైజాగ్ లో ఏ ఏరియా నుంచి చూస్తున్నారో కింద కమెంట్ చేసినట్టయితే ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం మేమైతే కూర్మన్ పాలెంలో ఉంటామండి సో మీరు వైజాగ్ లో ఏ ఏరియాలో ఉంటారో కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అండి మేము చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాము సో హోప్ మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాము ఇంకా మేమైతే ఇంటికి బయలుదేరిపోయామండి అదిగోండి సో సీ యూ అన్ అదర్ వీడియో ఇదైతే వైజాగ్ సిరీస్ లో థర్డ్ వీడియో అండి రాబోతున్న వీడియోస్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి అలాగే వైజాగ్ లో ఏ ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు కూడా కింద కమెంట్ చేయండి తప్పకుండా మేము ఆ ప్లేసెస్ కి వెళ్తాము అలాగే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం మనం మీకు చూపించడానికి కూడా ట్రై చేస్తాం బాయ్ బాయ్ సో ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యామండి బయట ఎండ మాత్రం చాలా బేబస్ గా ఉంది మా జర్నీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి సుమారు ఫార్టీ ఫైవ్ కేఎం ఫిఫ్టీ కేఎం ఉంటుందండి నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఒక ట్వంటీ కేఎం స్పీడ్గానే వెళ్ళిపోతాం తర్వాత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది మేబీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే పట్టొచ్చు ఇంకింటికి వెళ్ళి పెరిగను తినేసి పడుకుంటాం మాన్సూన్స్ రావాలని చాలా కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే చాలా ఒక్క పెడుతుంది చాలా ఒక్క పెడుతుంది మళ్ళీ ఒక్క టూ డేస్ అయితే పిల్లలు స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి మళ్ళీ రెగ్యులర్ రొటీన్ బాయ్ బాయ్